Tämä on muuten sponsori Sant Anteri. Ja tuota niin. Ihan Mersu! Se on rauttanut mulle, Mersu. Asiallinen peli! Taitaa olla Haukin Norbertin vanaha, jos se väärin muista. Joo! No vähän vähemmästäkin hymyilyttää. Saa tämmöisellä ajaa. Kyseessä on 250 TD ja tässä tapauksessa tämä T valitettavasti ei tarkoita turbaa vaan touring dieseliä. <tos> Eli puhutaan ihan vapaasti hengittävästä niin sanotusti imumoottorista. Joka kerta kun tämä rattiin pääsee, niin kyllä siinä on hampa, hampaita hymyilyttää. Minkälainen vaihe laittaa Luistava automaatti. Voin katsoa tänne voimanpesää, että minkälainen täältä löytyy. Siinä on Mersun, sanotaanko luomus. 2,5 litran litratilavuudella varustettu. Esikammio dieselmoottori. Hevosvoimia se tuottaa, jos on aivan väärin musta, niin 90 lähtöjää. Nyt sanoo, että Aika moni heppa on lähtenyt jo vähän niinku laitumille. Joo. Sen verran on vetua. Mä luulen, että niillä on keuhkotautinen, jota on vielä tallassa. On siinä herkkuja. Tuossa nähdään lisävarusten lista. Niitä on viisi kappaletta. Yksi on varmaan vänkärin peili. Sitä rataa. Joo. Ja tuota niin, siisti. Kaikin puolin ja herrojen vanha veleka Mersu. Parkkivalot, sanotaan näin, että on aika Sanotaanko nuorisohenkiset? Joo. Niin ihan, ihan siniset. Kyllä. Parkkisakko. Että semmos, semmosekin tällä ajattelin, ajattelin, että tämmöisellä Mersulla voi nykästä parkkiin kuin parkkiin. Joo. Kertalaakia parkkisakku tuulilla sinne pyhkiä alle. Sielläkin on kiekkoa pietty. Joo, mä leimasin tämän tosiaan. Joo. Siellä oli muutama talitintikokoinen reikä pohjansa. Ihan pitkällä langalla mikillä millistä peltiä sinne. Perussikaflexit, massat, kaikki paskat, mitä ikään hyllystä löytyi, niin päälle vaan. Joo. Tosi siisti asiallinen. Se oli hylätty, kun täältähän puuttu sivuvilikut. Joo. Tuosta noin ja... No mä sain sen hylyyn pois siitä. Joo. Tuli sitten korjauskehotus, että on kuulemma nämä sivuvilikut niin väärällä sijainnilla. Kysyikö sä yhtään perusteluja vai? No ei, kyllä mä vaan tyyjyin siihen korjauskehotukseen, että oikeastaan mä en ruvennut sinne sen kummemmin inttää vastaan. Että minä en olisi antanut tämmöiselle paskalle leimaa niin ikipäivänä. Että... <tos> en tiedä, jonkun mies enää viraansa, kun tämmöisen tappokasahan laittoi tuota leimaa. Sitten tuota, niin täällä on hankaussähkö. Lasit. Joo. Näin. <tos> ja tuota, niin sisustaa voi ja... Ihan voit kuvata, siinä on, siinä, että saa tuommoisen niin sanotaanko vanhemman tunnelman, niin siinä on 123 ratti. Sen verran iso, että ei ole yhtään housuja enää polovien kohdalta, ei heidän näköisen hinkaan housuihin. Siinä on nahkapenkit, joo joku idiotti on laittanut semmoset siihen. Voin sanoa, että pikkusen tympäseekö hyppää 20 pakkasella tuohon jakkaraan, niin voin sanoa, että Siinä saa vaan itsensä huljutella illalla lämpimässä suihkossa, että palautuu. Penkillä tyystä ei tiedä, ei oo. Ne on kyllä, ne on nuohattu ruksata. Se on varmaan joku virhekäynnä. Ja tuota niin... Mitter lukema on kohtuullinen, sanottaisko? No se on karvaalle 885 000. Karvaalle. Muutaman sata kilometriä alle, että... Sano, että näissäkin kilometreissä niitä saa joku, joku ne... Niinku auto yleiskunto silmälle, niin joku ne... Sanotaan huolto laiminlyöty <laughs> kilometrien varrella, että... Siis on tää oikeesti niin aika susipaska. Velipoika kävi täällä ajamassa, hyvin pienen lenkin. Se oli pakottava tarve. Toinen vaihtoehto, että ollut jala ja akku käteen, niin kuin pitikään antaa lisää virtaa yhdelle. Niin... Nauraen tuli hallille ja sanoi, että kaikilla ihminen vihti ajaa. <laughs> Mutta kyllä mä sanoin, että se on yhtä hymyä, kun täällä pääsee Panasonicin ratio. Mm. Ihan RDS-radio ja sitten tuolla kun kahtoo luukualle, niin siellä on monitie kaiuttimet. Monta tietä noissakin. Tähän nytkin monta tietä. Katto luukku löytyy. Joo. Ja... No... Se on varmaan jäässä. 
<laughs> kyllä, kyllä mä sanoisin. Joo, toimii se, mutta se on jäässä. Ei sitä varmaan... Ei näy täältä päältä kyllä. Ei, ja se on parempi, että sitä se enempää ränkkää. ASD perä löytyy. Joo. Se on kyllä hyvä varuste, jos se toimisi. Jos se toimii. Joo, näin talavilla varsin, mutta se ei, se ei sano sitten, ei tuon taivaallista. Joo. Että vaikka ASD perä ei ole käytössäkään, niin se ei, ei ohjata sinne sitä öljyn painetta, niin se pitäisi olla 30 prosenttinen lukko, mutta tämä on tasa sitten niin... Tämä on niin avoperää kuin voi, avoperää voi olla. Että. Kevyt metallivanteet löytyy. Joo. 15 tuuma. Mm. Standardi koko. Yllättävän siisti, sanoisinko. Turbolokaso ei joku hullu on laittanut tähän. En, en käsitä, sen mä varastan tästä, niin kun mä olen paljon paska. <laughs> Sitten tuota, niin, tämähän on tosiaan pakettiauto, eli pikkuverone. Ja täällä voi esimerkiksi kuljettaa. Opel Kadeti GSI puskuria. Tarttikaapelit pitää olla aina mukana. Siis ei sitä, että tälle tarvi antaa virtaa, vaan aika paljon on niitä soitteja, että tuu antaa virtaa, kun ne tietää, että Mersu lähtee tulille. Se on kun palaa mua alta. Tässä ei paljon lohkolämmittimiä tarvi. Ja turhaan sitä enää saa. <laughs> Luisupulukkana tämä toimii hienosti täällä. Täällä sanotaanko näin, että täällä niin todistus siitä. Tässä on otettu roskapönttö <tos> ja tässä niin otettu samanen roskapönttö toistamiseen. Että tämä tuli ensimmäisellä kerralla, sitten mä rupesin löytää linjaa paremmin, että pikkusen meni kauemmin. Sen kohdassa ei ole enää sitä kaatunutkaan, että on ollut mennyt ihan hipoen vai. Ja siinä tosiaan joku tollo niin on ottanut, ottanut se vakio äänevaimenteen pois, niin tuota hän kuuntelee. Ei hirvikään tuota ääntä, kun sä polokaset tuolla. Hyvän ystäväni sanoi lainaten, että ääni ei ihan kohtaa suorituskykyä. Käydään yhden pikku renkillä, me lähdetään tuonne varmaan Jessellä käydä. Joo, mielellä, mielelläni. mielelläni. Kyllähän mä ajan tällä oikein niin mielellään niin ihan vaan tyhjääkin. Että me leikkeet alle viien kilometrin lenkit meidän kävelle. Hydraaliset säätyvät tietenkin hydraali alusta takana, Mercedes. Mercedes Farmari, perinteinen ne toimii kuin ajatus. Joo. Ajattelin, että varmaan tosiaankin mä haukun sitä, ei koli se eikä rämi se. Hyvä. Tai sanotaanko, että tuntee pakoäänien jälkeen, niin ei paljon kuule, vaikka tuo koli <tos> Joo, semmonen. Ja mustat lasit on laitettu, ei mä olla ihan tehtaan tummennut, sanotaan. <tos> Tuossa vähän pumppua justeerasin, niin syöttöpumppua. Joo. Pikku se ajatteli, että vähän aikaisemmalle käännän, niin no paskat, sillä ei ollut mitään merkitystä, kun se ei saa ruokaa se vehen, niin se on ihan sama, mihin aikaan se sen pikkumäärä syöttää, niin sanoi, että sille vetua tullut, ei sitten pätkän vertaa lisää. Joo. No joo, siinä kävi sillä lailla, että mä sinä kun mä pumppua ropasin, niin mä hoitin syyläri. No ei mitään, mä vaihdoin syyläri, niin sitten meni <köhön> lauhuttimeen, vaihdelatikon lauhuttimeen putki, letku poikki. Joo. Ja se lykää se kaksi litraa tähän hallilla, että tulee ATF ja... Mä sanoin, että tässä on kolme kilometriä motonetille, niin ilman vaihelaatikkoöljyä, niin se oli yllättävän pitkä matka. <tos> Jonkun verran lu- luirautti tuo laatikko. Se oli pitkä matka. Ja kylymä. Mä voin laittaa käyntiin, niin kuuleeko se ykkösen suutin hakkaa, kun mä esiin kamion kristin. Niin <tos> Hajos ykkösen suutin, sen äh, sinä hätiköitysti. Pumpukin mä käänsin niin, tuota, niin aikaiselle, että se rupesi johonkin kamittaa, niin sehän... Muutaman litran teki vähän öljykataan rohvia tuolla ja voisi se vaihtaa, mutta kun se niin kuitenkin pelittää niin hyvin. Niin... Ja tällä on ilo mennä työmaalle, siellä kyllä mestari sanoi, että tuu huomenakin kun näyttää niin huonolta. Ja se voi laittaa vaikka jos haluaa niin, että lentokoneet näkee sen, niin se voi kääntää tuohon. Tämä, niin tämä keppihän pyörii tällä lailla, että sitten en tiedä missä se on, mutta sen tuntee milloin se lähtee eteenpäin. Ja lämmö kohillaan. Pinti tapissa. Tapissa. Mutta ne on tuossa... Tää on ihan mersu perus tuosta säättävissä. Sitten aika huomaamattomasti vaihtaa vaihetta, että... Niinku huomaat, että... Ei se on vaihtamata kyllä. Noin. <laughs> Pitkän näppi on tuo kakkosen ja kolmosen väliin. Herkkuihän sen on turha esitellä, että eipä tuossa ole tuo kattolukku ja sekin on umpi jäässä, että... Ja sitten tässä on tosiaan tämä keskikyynärno ja se on melkein semmoisia pakollisia varusteita, kun puhutaan vanhasta Mercedeksestä. Saa leputtaa. Joo. Saa leputtaa kättä siinä. Ja, ja siellä on monitie kaiuttimet. Että... Koaksa oli kaiuttimet. Noi. Hetken.
Mikä se otatte ennen kuin se oli silmähässä? Nyt me tullaan näihin liikennevaloihin. Tässä kun kaksi kaista, niin voitais katsoa niin vähän haastaa, mutta... Mutta otetaan nyt ihan tämmönen oma lähtö, eli mennään täältä pakko kakkoselle. Joo. Sehän silloin lähtee ykkösvaihteella. Mersun automaatti Joo. normaalisti, kun mennään pakko kakkoselle ja se venyttää va- kakkosvaihti niin ykkösen pitkälle. Voi pikkusen ahistaa näin jarrulla tästä ja silloin mennään. Suttaa! Ei vaihda... Nyt se vaihtaa kakkoseen ja se kesti kyllä kauhu. <laughs> ja suttaa, suttaa, eikö se ole kierroksen pois? Se menet Sieltä niin. Tuommoinen lähtö oli Onko tällä kertaa. Oli jo se, kyllä ennen kuin pitu olisi ollut niin. Voi vaan kuvitella. Niin, en tiedä mikä paikka on antautunut. <laughs> Menee kuin ajatus, kun on vehkeä kunnossa. Näin. Sipupilikkukin näyttää siellä sivusta tulijoille, että käännetään. <laughs> <laughs> 